மானாமதுரில் நான் மூணு ஜெனரேஷனாக வாங்கிட்டு வரேன் அவரு <laughs> 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 பிரபல் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் மானமதுரையில் மண் பாண்டங்கள் மட்டும் வந்து ரொம்ப உலக பிரசித்தி கிடையாது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து அந்த கடம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச இந்த உலகம் முழுவதும் தெரிந்த ஒரு பிரசித்தமான ஒன்று இங்கே தயாராகக்கூடிய இந்த கடம் அப்படிங்கிறது எல்லா கர்நாட கர்நாடக சங்கீத வித்வான்களுக்கும் சாதாரணமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே இந்த மானாமதுரை கடத்தை பற்றி நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த மானாமதுரை கடம் எப்படி தயாராகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே வந்து இப்போ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயா வணக்கம் கடம் அப்படின்றது இந்த மானாமதுரை கடம் அப்படின்றது உலக பிரசித்தி பெற்றது இந்த மானாமதுரை கடத்தை பற்றியும் ரமேச பத்தியும் உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்க முதல்ல வணக்கம் நான் மானாமதுரையில் நான் மூணு ஜெனரேஷனாக வாங்கிட்டு வரேன் இந்த மண்ணோட வாக்கு தான் இது ஃபேமஸு கொத்தமங்கலம் சுப்பு சொல்லியிருக்கார் பழைய காலத்தில் நான் யூஎன்ஓட வசிக்கல இந்திய மண் அவன் அமெரிக்காவில் பேசியது ஐநா சபையில் பேசியதுன்னு பேப்பரில் கொடுத்துருக்கேன் மூணு வருஷ காலம் மூணு ஜெனரேஷனாக நான் வாங்கின்னு வரேன் இதில் ரமேஷ் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டி ஏன்னா இப்போ அதை பார்க்குறதுக்கு இன்றைக்கி நான் பார்த்தது பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா இந்த ஜெ அப்போல்லாம் இந்த ஜெனரேஷன்லாம் வாசிக்கல அவனுடைய தீம் வந்து கடம் வாசிக்கக்கூடிய ஆளாக வரணும்னு அது ரொம்ப சிரமப்பட்டு இப்போ என்னை தயார் பண்ணியிருக்கான் இது நல்லா மேலும் மேலும் வரும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் இந்த இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இது மாதிரி இது பண்ணது ஏன்னா இந்த கடம் ஃபேமிலியே வருது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி ஐயா நன்றி மானாமதுரை மண்பாட்டங்கள் அதுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கடம் அப்படிங்கிறது இங்கு தயாராகக்கூடிய கடம் வந்து உலக பிரசித்தி பெற்ற ஒன்றாக இருக்கிறது இசை கர்நாடக இசை கச்சேரிகளில் ஒரு பக்கவாதியமாக இருந்தாலும் ஒரு பக்காவான வாதியமாக அமைந்திருந்தது தான் இந்த கடம் அந்த கடம் வந்து இந்த மானாமதுரையில் ரொம்ப சிறப்பாக தயார் செய்கிறாங்க அந்த கடத்தை ரொம்பவும் ஆண்டாண்டு காலமாக பல தலைமுறைகளாக இந்த கடம் செய்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிற ரமேஷ் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க நாம் அவங்கக்கிட்ட இந்த கடத்தை பற்றியும் கடம் தயாராகின்ற விதத்தை பற்றியும் அவர்களுடைய செய்முறையை பற்றியும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் மானாமதுரை மண் இது வந்து அந்த மண் பாண்டங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பான ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து இசைக்கருவிகளில் கடம் அப்படின்ற ஒரு இசைக்கருவிக்கு வந்து உலக அளவில் பெயர் பெற்றது இந்த மானாமதுரை மண் இந்த உங்கள் ஊரை பற்றியும் இங்கே ச தயாராகிற மண்பாண்டத்தையும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த கடத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் மானாமதுரை மானாமதுரை என்று சொன்னாலே வந்து மண்பாண்டம் மண்பாண்டம் வந்து நம்ம மண்பாண்டம் தோன்ற காலத்திலேருந்து அதே மாதிரி மண்ணால் செய்யப்படும் ஓடுகளும் வந்து கேரளாவுக்கு அடுத்தபடியாக மானாம தமிழ்நாட்டிலேயே மானாமதுரை தான் தயார் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி செங்கல் சூளை செங்கல் செய்வதுலேயும் வந்து மானாமதுரை தான் அந்த காலத்திலேருந்து இருந்திருக்கு மற்ற ஊரை காட்டியுமே மானாமதுரை வந்து இந்த மண் அடிப்படையில் வந்து மண்பா மண்ணால் செய்யப்படும் அனைத்துலேயுமே வந்து பெருமை வாய்ந்த ஊராக தான் அமைஞ்சிருக்கு அமைஞ்சிருக்கு அதில் நம்ம கோவிலும் கூட வந்து ஆனந்தவள்ளி சோமநாதர் ஆலயமும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது எந்த ஊர்லேயும் இல்லாத வைகை கரையோரத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறதுல அதுலேயும் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது இந்த மண்பாண்டத்தை பற்றி சொல்லணும்னா மானாமதுரை வந்து உலக அளவில் வந்து திரும்பி பார்க்க செய்தது இந்த மண்பாண்டம் அதில் முக்கியத்துவம் வந்து நம்ம கிடம் கிடம் இந்த கிடம் வந்து இந்த கிடம் வந்து இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து ஐம்பது நாற்பத்தி ஒம்பது வயசு ஆகுது நான் வந்து சுமார் ஒரு ஒம்பது பத்து வயசுலேயே வந்து இந்த தொழிலை கற்றுக்கிட்டேன் 
இது எங்களுக்கு குல தொழில் மண் பா மண் செய்கிறது வந்து எங்களோட குல தொழில் அதில் வந்து எங்கள் ஐயா அப்பா அம்மா எல்லாரோடய இருந்து நான் வந்து கற்றுக்கிட்டே வந்து நான் ஒரு இப்போ முப்பது வருஷமாக வந்து இந்த இசைத்துறையில் கிடம் தயார் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் எங்கள் ஐயாவோட பணியாற்றி எங்கள் அப்பாவோட பணியாற்றி எங்கள் அம்மாவோட இருந்து நான் இப்போ தனியாகவும் செஞ்சு உலக அளவில் கொடுத்துக்கிட்டு வரேன் சரிங்க ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மானாமதுரை கடம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னாக்கா உங்களுடைய குடும்பம் வந்து தலைமுறையாக செய்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு இதில் ஐயா காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அப்பையிலேருந்தும் இந்த கடம் அப்படிங்கிறது மானாமதுரை கடங்கிறது ரொம்ப பிரபலமாக இருந்துகிட்டு இருக்குங்களா ஆமாம் ஐயா காலத்தில் இருந்து அதாவது எங்கள் தாத்தா காலத்தில் வந்து சாதாரண அதாவது கதை சொல்லி வாசிக்கும் பானையாகவும் இசை இந்த க கிராமிய இதுகளுக்கு சம்மந்தமாகவும் இருந்துச்சு அது எங்கள் ஐயா வெள்ளச்சாமி காலத்துக்கு அடுத்த சைடில் வந்து இசைத்துறையில் வந்து அதை கர்நாடகத்தில் வந்து புகுத்தி இப்போ ஆக்சுவலாக செஞ்சால் எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து நூற்றி எண்பது ஆண்டு காலமாக வந்து இதை பயன்பாட்டில் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு வரோம் அதில் எங்கள் ஐயா காலத்துலேருந்து குறைஞ்சது ஒரு நூற்றி முப்பது வருஷம் வந்து இது வந்து கர்நாடக இசையில் வந்து பயன்படுறது நான் கேட்டறிஞ்ச அளவுக்கு ஏன்னா எங்கள் ஐயா வந்து நூற்றி ரெண்டு வயசில் தான் இறந்தார் எங்கப்பா அறுபத்தெட்டு எழுபது வயசு இப்போ எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆனால் அவங்க பரம்பரையாக செஞ்சுக்கிட்டு வந்ததுனால வந்து அதை எங்கள் ஐயாட்ட கேட்டு எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டு தெரிஞ்சதுனால எனக்கு வந்து தெரியுது இன்னும் அந்த காலத்தை காட்டி இந்த காலத்தில் உதவியாக <laughs> மனைவியாக இருந்தாலும் அவங்களோட ஒத்தாசை பண்ணி அந்த தொழிலை விடாமல் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க அதில் எங்கள் அப்பாவோட செஞ்சதில் அவங்களுக்கும் ஒரு அனுபவம் இதில் தயார் பண்ணுற அது இசைத்து இசைக்கருவி தயார் பண்ணுறவங்களுக்குன்னு கிடைச்சதில் முத முதல் அங்கீகாரம் வந்து இந்த கிடத்துக்கு தான் எங்கள் அம்மா கொடுத்தேன் என்ன விருதுங்க சங்கீத் நாடக அகாடமி புரஸ்கார் விருதுன்னு சொல்லி புரஸ்கார் விருது வந்து ஜனாதிபதி 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 அவர்களில் வந்துருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்தபடியாக நீங்கள் வந்து உங்களோட காலகட்டத்தில் அம்மாவுக்கு அப்புறம் இப்போது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கடம் வந்து தயாரிச்சுட்டு இருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட அம்மா காலம் வரைக்கும் இது வந்து ஒரு பக்க வாத்தியமாக தான் இருந்தது நான் அதுக்கப்புறம் விக் விநாயகராமுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து தனி கச்சேரியாக செய்கிற அளவுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய மேடைகளில் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்தது உங்களுடைய இப்போ இருக்கிற கர்நாடக இசை கலைஞர்களுடைய பயணத்தை பற்றியும் இதற்கு முன்னாடி இருந்த அனுபவத்தை பற்றியும் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பக்கா வாத்தியமாக இருந்தது பக்கா அதாவது பக்கா வாத்தியமாக இருந்தது பக்கா வாத்தியமாக மூல வாத்தியமாகவும் மாற்றிட்டாங்க இதுக்கு வந்து பக்க வாத்தியமாக மிருதங்க வயலின் போட்டு வாசிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க அதில் முதல் முதல்ல வந்து அறிமுகம் செய்து வச்சவர் வந்து திரு விக்கு விநாயகம் ஐயா அவர்கள் தான் ஏன்னா பிள்ளையார் சொல்லி போட்டவர் அவர் தான் இந்த கிடத்தை வந்து ஒரு விரல் விட்டு என்ன கூடிய கலைஞராக இருந்தவங்களை வந்து இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்காக லட்சக்கணக்கான கலைஞர்களை உருவாக்கியிருக்காரு அது இந்தியா மட்டும் இல்லை உலக அளவில் இப்போ அவர் அவரோட சிசியர்கள் கற்றுக்கிட்டு தான் என்ட்ட வந்து அமெரிக்கா லண்டன் இப்படி உலக நாடு பூரா வர்றாங்க சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காங்க கனடாவில் இருக்காங்க பெல்ஜியத்தில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஆஸ்திரேலியா இப்போ அவர் போய் கற்றுக்கிட்டது கற்றுக் கொடுத்ததுனால தான் வந்து இந்தியா தேடி வந்து மனாமதுரைக்கு என்ட்ட வந்து வாங்க இது வரைக்கும் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பாக்கியம் வந்து அவருக்கே அந்த பெருமை ஊராக செய்கிறோம் அதே மாதிரி திரு சுகன்யா ராம்கோபால்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்களும் இந்த எட்டு கடம் வச்சு வாசிப்பாங்க ஊய சாமிநாத ஐயரோட கொள்ளு பெத்தி முதல் முதல் வாசிச்ச லேடி இடம் வந்து வாசிச்சது அவங்க அதே மாதிரி சுமனா சந்திரசேகர்னு ஒரு லேடி வாசிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் பெங்களூர்ல இருக்காங்க கிரீதர் உடுப்பான்னு சொல்லிட்டு அவர் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு தான் இருக்கா ஃபுல்லாகவே வெளிநாட்டில் தான் ப்ரோக்ராம் நிறைய அவருக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறதே கொஞ்ச நாள் தான் இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் விக்கையாவுக்கு பின்னாடி அவங்க தம்பி சுபாஷ சுபாஷ் சந்திரன் இருக்காரு திரு கிடம் கார்த்திக் இருக்காரு உமாசங்கர் இருக்காரு சுரேஷன் இருக்காரு ராம்ஜின் இருக்காரு சந்திரன் இருக்காங்க இந்த மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான கலைஞர்கள் இருக்காங்க கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றுக்கணக்கான கலைஞர் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருடைய கைகள்லையும் வாசிக்கப்படுது மாணாமதுரை எங்கள் குடும்பத்தில் தயார் பண்ண கடம் தான் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி இந்த கடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரம்ப காலகட்டங்களில் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ஐயா கால 
காலத்தில் நாட்டுப்புற இதில் தான் இசைக்கருவியாக இருந்தது உதாரணத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் இந்த வில்லுப்பாட்டில் கூட அந்த ஒரு பானை இருக்கும் அந்த பானைக்கும் இதுக்கும் என்ன நிறைய வித்தியாசம் அதாவது ஆதி காலத்தில் வந்து எந்தவித இசைக்கருவிகளும் இல்லாத காலத்தில் வந்து முதல் முதல் மண்பானையை வச்சு அந்த எல்லா காலநாக்காசை வச்சு தான் வந்து தாளம் போட்டு இசையமைச்சதா ஒரு வரலாறு ஆமாங்க அதன் பின்னாடி வந்து வில்லு கட்டலாம் சொல்லிட்டு அந்த நூல் கட்டி பார்க்கையில் டொயின் சவுண்டு வரையில் அழுக்கடுத்து வில்லு கதை சொல்லி கடவுளை பற்றி வாழ்க்கை வரலாறு ஒவ்வொருத்தலை பற்றி கதை சொல்லி கண்டது வில்லடி பானையன்னு சொல்லுறீங்க வில்லடி பானை வந்து இந்த வாய் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமாக இருக்கும் பாட்டுக்குள்ள <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 சரிகமாதுங்களா <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 முயற்சினால <laughs> 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 இப்போ நீங்க வந்து இந்த கடத்தை தயார் செய்கின்ற ஒரு உற்பத்தியாளர் அதாவது நீங்க படைப்பாளின்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு புதுமையாக ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த கடத்தில் இதை இப்படி கொஞ்சம் மாற்றினா இப்படி இருந்திருக்கலாம் இல்லை இந்த கொஞ்சம் இசை இசை வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது புது முயற்சி ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்க பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கோம் அப்போ உள்ள கடத்தில் வந்து எங்கள் ஐயா அப்பா அம்மா வர்ற மன்றத்தில் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் இடம் வாசிக்கிறது வந்து ரொம்ப 
கஷ்டப்பட்டு வாசிச்ச ஓசையை வெளியாக்கணும் இப்ப நான் வந்து வித்வான்களுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையா வாசிக்கிற மாதிரி இடத்தை வந்து உருவாக்கி கொடுத்துக்கிட்டு வரேன் சொல்றீங்க வெயிட்லெஸ்ஸா கொடுத்தாலும் அந்த ஓசை வந்து கரெக்டா வரும் இந்த அப்படி நின்றா ஒரு பத்து செகண்ட் பாஞ்சு செகண்ட் நிக்கிற மாதிரி நாங்க வந்து வைப்ரேஷன் அந்த மாதிரி கொண்டாந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இப்ப வந்து பழைய முறையை காட்டி இப்ப வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபர்னர்ஸ் வச்சு பெரிய லெவலில் அது வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து முந்தைய பக்கவாத்தியத்துக்கு தான் வச்சாங்க இப்போ வந்து மூலவாத்தியம் பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ட்ரம் செட்டு தவில் இதுகளோட போட்டி உடையில் வந்து அதுக்கு அதையான சவுண்டு ஓவராக இருக்கும் ஆமாம் இது கொஞ்சம் அதை வாசிக்கிறதுக்கு தான் அது அதை தான் இதை ஹார்டாக வச்சா அந்த சவுண்டுக்கு ஈக்குவல் கொண்டு வரும்னு அந்த மெத்தேடு காண்டி நாங்கள் வந்து காலத்துக்கு ஏற்றாப்பில் வந்து நவீன முறையில் மாற்றி வித்வான்களுக்கு எளிமையாக வாசிக்கிற மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்டு போகிறோம் சார் சூப்பர் பொதுவாக ஒரு கடம் அப்படின்றது தமிழ்நாட்டில் இல்லை உலக கூட எல்லா மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விற்கிற ஷாப்பில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது யாராவது வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாலோ அல்லது மான மதுரைக்கு வர முடியல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எப்படி இங்கேருந்து அனுப்புவீங்களா இல்லை வித்வான்கள் வந்து சில நேரம் வருவாங்க எல்லாரும் ஏன்னா எங்கே ஷாப்பிங் கொடுத்தாலும் சரி நம்மகிட்ட வந்து அவங்க வந்து இருந்து ஒரு நாள் இருந்து நம்மள்ட்ட பேசிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிற திருப்தி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அங்கே இருந்தாலும் ஒரு சில ஷாப்பிங்கில் கொடுத்துருக்கோம் இருந்தாலும் மானாமதர் வந்து நம்ம நேரடியாகவே வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க மற்ற இசை த கறிகள் தயார் பண்ணுறதை காட்டி எங்கள் குடும்பத்துக்கும் இசை வாசிக்கிற குடும்பத்துக்கும் ரொம்ப நேரம் இருக்கும் ஏன்னா மிருதங்கம் வாசிக்கிற ஒரு வீட்டில் போய் தேடி மிருதங்கம் வாங்க மாட்டாங்க வீணை செய்கிற ஒரு வீட்டில் போய் வீணு வாங்க இடம் மட்டும்தான் வந்து உலக லெவலில் நம்ம வீடு தேடி வந்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அங்கே வந்ததுனால அவங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் சில இது வந்து ஸ்விங்கர் மாறையில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வரும் அதனால அவங்க ஸ்விங்கர் கேத்தாப்பில் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்போது மனாமதர் வந்து தேடி வரையில் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் சப்போஸ் அவங்க வர முடியாத சுச்சுவேஷனில் ஃபோன் பண்ணாவங்க என்னையை வந்து கொண்டு கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி நான் வந்து டோர் டெலிவரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் ஆரம்பத்தில் வந்து விக் விநாயகரம் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது அவங்களோட ஃபிங்கர் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்கள் அதை மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி வளரும் இசை கலைஞர்கள் கூட அவங்களோட ஸ்டைல் எப்படி அவங்களோட ஃபிங்கர் என்ன அவங்களுக்கு எப்படி தேவை அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்களுக்கு தனியாகவும் நான் இதனால் தயார் பண்ணுறது மட்டுமல்ல சில ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து பெங்களூரு மெட்ராஸ் எல்லா இடத்துக்குமே நான் போவேன் இந்த பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் பார்ப்பேன் நம்ம தயார் பண்ண கிடத்த அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி இருக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றினா அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சவுண்டு எஃபெக்ட் இதுகள் பூராமே அதுக்கு தோத வந்து நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்க இப்போ இந்த கணத்தில் வந்து இந்த பகுதிகளை பற்றி சொல்லுங்களேன் வாய்ப்பகுதி இருக்கு அடிப்பகுதி இருக்கு நடுப்பகுதி இருக்கு இது இதை பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது மேட்டு இது பேஸ்ட் மேட்டுக்கும் ஒரே சேமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எங்கே தட்டினாலும் ஒரே சவுண்டாக வரணும் ஒரு இடம் ஒரு இடம் வித்தியாசம் வந்தால் அது வந்து சுதி சேராத பணம்ன்றது இப்போ அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு அறுபது நூறு பானை பண்ணோம்னா ஒரு நாற்பது பானை தான் வந்து கரெக்டாக வரும் எல்லா பானையும் நூற்றுக்கு நூறு இது வரைக்கும் எடுக்க முடியலை எங்களால் எவ்வளோ தயார் பண்ணாலும் இரநூறு ஆண்டு காலம் தயார் பண்ணாலும் நூற்றுக்கு நூறு எங்களால் பாஸ் பண்ண முடியலை ஆனால் அறுபது சதவீதம் வந்து நாங்கள் ஓகே பண்ணி கொடுத்தோம் அவங்கள வித்வான்களுக்கு திருப்தி கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த பகுதியில் நடுப்பகுதி அந்த பேஸ் சொல்றீங்களா அதே மாதிரி இந்த வாய்ப்பகுதியிலையும் சவுண்டு வந்து இதை மவுத் வந்து பேஸு இது ஆஃப் பேஸு புல் பேஸ்ன்னு இருக்கு அது வித்வான்கள் பொறுத்து இருக்கு நீங்க அதுலேயும் கொஞ்சம் சிறப்பு காமிக்கணுமா அவங்க செய்யும் அவங்க வந்து ஸ்பிங்கர் ஒருத்தர் வந்து கையை ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அவங்க வைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் ஒருத்தர் சின்ன கையா வரும் அவருக்கு ஒரு டிஃபரண்ட் வரும் அதுகள்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு கடம் வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம நீ உங்களை தேடி வந்து அவங்களோட எப்படி ஒரு மோதிரமோ இல்ல ஒரு இது செய்யற மாதிரி அளவு இருந்தாலும் ஒரு அளவு கிடையாது அளவுலாம் கிடையாது சுத்தி இருக்கு ஒரு பட்டம் வரையிலே நம்ம வந்து இவருக்கு வந்து இந்த கடை சூட் ஆகும் அந்த கடை சூட் ஆகும் நம்மளுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் ஃபிங்கர்ல ஏதாவது வித்தியாசம் இருந்தா கூட நீங்க ரெண்டருக்குன்னா எது அவருக்கு சூட் ஆகுதோ அதை மாத்தி எடுத்து ஸ்கேல்ல வந்து ஒரு அஞ்சு கடத்தை எடுத்து வைப்போம் ஒரே ஸ்கேல்ல அஞ்சு கடம் அவருக்கு எப்படி எது ஜூட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி சார் ஆனா இது வந்து கடைகள்ல வந்து அந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து எடுக்க முடியாது அவங்க வந்து எல்லாத்துலயும் ஒன்னு ஒண்ணுதான் வச்சிருப்பாங்க இன்னும் ஒண்ணு ரேட்டும் அளவுக்கு மிஞ்சி சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம ஒரு ரேட்டை
எவ்வளோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்தாலும் சார் இயற்கையில் உள்ள ஓசை வந்து எலக்ட்ரானிக்ல கிடைக்காது இப்போ எத்தனை இசையமைப்பாளராக இருந்தாலும் சரி இது வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து இந்த கடை வந்து பாட்டில் யூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு இப்போ லாஸ்ட்டாக ஏழாம் அறிவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்மா எம்மா காதல் பொண்ணு மகா ஃபுல்ஸ் ஏ ஆர் ரோமன் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்து இந்த மெட்ராஸை சுற்றி பார்க்க போறேன்ற பாட்டுக்கு ஆரம்பிச்சு நறுமுகையை நறுமுகையை இந்த இந்த படம் இன்னொரு படத்துல கூட இந்த டான்ஸுக்கு ஃபுல்லாக மார்கழி திங்கள் ஃபுல்லாக கிடம் அந்த மாதிரி வந்து கிடமுத்து ஆண்களை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இளையராஜா அந்த காலத்துல இருந்தே வந்து இப்போ இந்த பொருட்டு பாரடி பண்ணி என்ன பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் வரும் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்கு வருங்காலங்கள்லயும் பாலச்சந்தர் படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்ணீர் தண்ணீர் படத்தை இந்த கண்ணான பூமகனே கண்ணுரங்க சூரியனே ஒரே கடன் தான் வேற எதுவுமே இருக்காது இப்போ மற்ற இன்ஸ்மெண்ட்டை காட்டியும் கிடம் வந்து எப்படியும் ஒரு படத்துல வந்து ஒரு பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் எத்தனை வந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்பு இல்லை தாக்காம இல்லை ஆனால் இயற்கையில் அடைக்கிற அந்த எஃபெக்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் கிடைக்காது கிடைக்காது எது இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம கர்நாடக இசை கலைஞர்களுக்கு நிறையா வந்து செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஐயா காலத்துலேருந்து இன்றைய வரைக்கும் இசை அமைப்பாளர்கள் உங்களை தேடி இந்த மாதிரி கடம் இசை அமைப்பாளர்கள் வந்து கேட்பாங்க அவங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் யார் வாசிக்கிறாங்களோ அவங்கள அனுப்பி விடுவாங்க இப்போ வந்து இளையராஜா சார் இருக்காருன்னா அவர் வாசிக்கப்படுறது கிடையாது அவர் கூட கிடத்த அந்த மியூசிக்ல வந்து யாரு கிடம் சிங்காரி வாசிக்கிறாங்களோ அவங்கள்ட்ட கொடுப்பாங்க மிருதங்கம் வாசிக்கிறவர்னா மிருதங்கம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கான் அப்போ அந்த மாதிரி தான் டீம் வச்சிருப்பாங்க அப்போ அந்த குரூப்ல இருந்து வரையில் வந்து சொல்லி விடுவாங்க நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க பொதுவாக ஒரு கடம் அப்படின்னாக்கா சாதாரண ஒரு கடத்தினுடைய விலையும் ஒரு ஸ்பெஷலாக செய்யக்கூடிய கடத்தினுடைய விலையும் எப்படி இருக்கும் இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் நான் சின்ன பிள்ளையார் கையில் வந்து நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெறும் இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க நாற்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடி இருபத்தஞ்சை வந்து இப்போ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆயிரம் ரூபான்னு நான் சொல்கிறது விலை அவங்க எண்ணூறும் கொடுப்பாங்க இளநூறும் கொடுப்பாங்க தொள்ளாயிரமும் கொடுப்பாங்க ஒரு சிலர் இங்கே கஷ்டப்படுறிய ஆயிரமே தாரி சந்தோஷமாக வாங்கிக்கோங்கன்னுவாங்க ஒருத்த வந்து ஐநூறு கொடுன்னு வாங்க இதில் பழக வர்றவ வந்து நான் புதுசு பழகிறேன் ஏதோ பார்த்து செய்யுங்க ஒரு நூற்றி ஒன்று வாங்கிட்டு கொடுத்து விட்டுருவேன் அதனால் இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து நிர்ணய நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை அல்ல ஆயிரம் சொல்லுவேன் ஒரு சிலர் நூற்றில் ஒரு ஆள் கொடுப்பாங்க நூற்றுகளுக்கு நம்ம வந்து நம்ம வந்து கலை கலை நோக்கத்தோடு நம்ம வந்து வரணும் இப்போது மூன்றாவது தலைமுறையாக இப்போ நீங்கள் வந்து பண்ணிட்டுருக்கீங்க நான்காவது தலைமுறையாக வந்து பண்ணிட்டுருக்கீங்க இதுக்கு அடுத்தபடி அடுத்த தலைமுறை அப்படின்னாக்கா அடுத்த என் ஒய்ஃபுக்கு பழைய கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நைக்கி மோகனான்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மருமையன் ஹரிகரன் ஒருத்தர் வந்து கிடமும் வாசிப்பாரு ஏன்னா இதுக்கு வந்து சுதி ஞானம் தெரியணும் கண்டிப்பா ஞானம் தெரிஞ்சா தான் வந்து தயார் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கோபாலகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவரையும் இப்போ ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் கொண்டு வந்துட்டோம் அதனால கண்டிப்பா இன்னொரு ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துல வந்து அவங்களும் வந்து நம்மளுக்கு பின்னாடி தயார் பண்ணுவாங்க இந்த தொழில் மேம்மேலும் வளரணும்னா அரசாங்கம் ஒரு சில உதவிகள் வந்து எங்களை போல கலைஞர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும் எங்களுக்கு இந்த ஃபர்னர்ஸ்க்கு ஒரு இலவச மின்சாரம் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது போக பின்னாடி உள்ள சந்ததிகள் வந்து கரண்டு இல்லாட்டினா கூட இந்த ஒரு ஆயில் ஃபர்னர்ஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அதுக்கு சுமார் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா எழுதி தேவைப்படுது இது கவர்மெண்ட் எனக்கு வந்து அதை செஞ்சு கொடுத்துச்சுன்னா இந்த கலையும் அழியாமல் இந்த கலையை காத்து இந்த நாட்டுக்கு பெருமை தேடி தருவேணும் உறுதி இருக்கு ஓகே நன்றி ரொம்ப நன்றி
மரா <laughs> <laughs> வெயில் <laughs> 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 ஒரு <laughs> பானை <laughs> 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 இது வந்து அடியில் இது என்ன சொல்லுவாங்க தூரம் தூரம் இப்போ இது கீழே அடைச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தட்டி இது பண்ணி ரவுண்டு சேப்பாக விடுறேன் 